Selamat siang dan selamat datang dalam acara peresmian fasilitas kawasan suci Puro Agung Besaki pada hari ini Senin 13 Maret 2023 bertempat di kawasan suci Puro Agung Besaki Kabupaten Karangasem Provinsi Bali. Om Swastiastu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, shalom Namo budaya, salam kebajikan Rahayu untuk kita semua Sane Subakti Titiang Ide Sulinggi Sarang Sami Bapak Presiden itu Sulinggi yang hadir Mencapai 20 orang lebih Orang-orang suci di Bali Untuk menyambut Bapak Yang kami muliakan Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo beserta Ibu Negara Ibu Iriana tepuk tangan untuk beliau. Bapak Menteri Kabinet Indonesia Maju beserta undangan dan hadir sekalian yang kami hormati. Semoga kita dalam keadaan sehat dan berbahagia. Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Bali kami mengucapkan selamat datang serta menghaturkan terima kasih atas perkenan Bapak Presiden beserta Ibu menghadiri acara peresmian fasilitas kawasan suci Puragung Besaki di Kabupaten Karangsem, Bali. Mohon izin kami melaporkan kepada Bapak Presiden Puragung Besaki yang terletak di Lambung Gunung Agung merupakan tempat pemujaan utama pura kayangan jagat terpenting dan tertinggi di Bali. Sejumlah teks susastra Bali, baik yang tersurat dalam lontar maupun prasasti tembaga atau kayu menyebut Gunung Agung dengan nama Tolangkir yang berarti dia yang maha tinggi, maha mulia sekaligus maha agung. Pura Agung Besaki disebut sebagai Huluning Bali Raj, artinya hulu kerajaan Bali sekaligus juga Madianikang Buana, pusat dunia. Karena itu, Besaki pada masa kerajaan Bali kuno dikategorikan sebagai kawasan hile-hile hulundang ing basuki yang berarti kawasan suci tempat memohon kerahuan hidup atau basuki di hulu Bali yang dilarang atau dipantangkan hile-hile untuk dilalui atau dimasuki secara sembarangan oleh siapapun. Sejak lama pasar yang ada di kawasan suci Puragong Besaki ini menghadapi masalah serius dengan kondisi yang sangat parah. Kondisi yang buruk ini membuat suasana kurang nyaman dan aman bagi masyarakat dalam melaksanakan persembahyangan. Karena itu kami berupaya dengan arahan Bapak Presiden dan Bapak Menteri Pekerjaan Umum untuk membangun pasar kawasan suci Puragong Besaki ini secara komprehensif. Tampilan bangunan sangat berkualitas, terlihat juga megah, selaras dengan kesucian, keagungan, dan keindahan Pura Besaki serta Gunung Agung. Total anggaran yang diperlukan untuk pembangunan semua fasilitas adalah sebesar 911 miliar, bersumber dari APBN Kementerian PUPR sebesar 428 miliar, dan APBD semesta berencana Provinsi Bali sebesar 483 miliar. Pembangunan dimulai pada tanggal 18 Agustus 2021 ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Presiden kelima Republik Indonesia Ibu Haja Megawati Soekarno Putri. Ibu Mega meresmikan Presiden kelima sekarang Bapak Presiden ke-7 yang meresmikan pembangunannya. Terima kasih Bapak Presiden. Pembangunan ini bisa terwujud atas perhatian dan dukungan kuat Bapak Presiden yang sangat monumental dan bersejarah yang memberi manfaat besar bagi masyarakat Bali dalam melaksanakan upacara dan upacara serta akan menjadi warisan dan kenangan bagi generasi masa depan 
sekaligus sebagai salah satu tonggak peradaban penanda Bali era baru. Sehubungan dengan itu kami mengaturkan terima kasih kepada Bapak Presiden serta terima kasih juga kepada Bapak Menteri PUPR dan Menteri Kabinet Indonesia Maju. Bapak Presiden yang kami muliakan selanjutnya dengan memohon restu alam semesta ide betara yang berstana di Pura Agung Besakih kami memohon Bapak Presiden berkenan meresmikan fasilitas kawasan suci Pura Agung Besakih ini. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Om Swastiastu Yang saya hormati Yang saya sucikan para sulinggih Para pemangku Khususnya pemangku di Pura Agung Besakeh Yang saya hormati Para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang saya hormati Gubernur, beserta Ibu dan Wakil Gubernur, beserta Ketua DPRD, serta para Bupati dan Wali Kota Sebali. Dan Forkombinda Provinsi Bali yang saya hormati, yang saya hormati Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia, para ketua organisasi ke keagamaan, para tokoh masyarakat, lembaga desa dan desa adat sebali, hadirin dan undangan yang berbahagia seluruh masyarakat Bali yang saya cintai. Hari ini saya sangat bahagia berada di kawasan Pura Agung Besakih, pura yang sangat disucikan, pura yang sangat disucikan bukan hanya oleh umat Hindu di Bali, tetapi juga oleh umat Hindu di seluruh Nusantara. Pura yang suci ini harus kita jaga, harus kita rawat dengan penuh hormat, sehingga umat Hindu dan pengunjung yang datang ke Pura Agung Besakih bisa merasakan aura kesuciannya. Karena dengan terjaganya kesucian, terjaga kebersihan, terjaga kerapian, sekaligus menjadi juga tempat yang indah. Dan saya tahu sejak dulu pengunjung di Pura Besakih ini sangat banyak dan selalu ramai. Apalagi kalau sedang ada upacara besar, terutama di upacara Betara Turun Kabeh yang diselenggarakan setiap sasi kadasa. Umat Hindu dari berbagai penjuru akan berbondong-bondong datang untuk melakukan persembahyangan. Tidak hanya yang berasal dari Bali, tetapi dari seluruh tanah air Indonesia. Kedatangan umat dan pengunjung yang semakin banyak tanpa diimbangi dengan penataan, tanpa ada antisipasi ke depan, akan menimbulkan kesemrawutan dan ketidaknyamanan. Oleh sebab itu, tahun 2021, saya perintahkan dan saya minta kepada Pak Menteri PUPR, Pak Basuki untuk melakukan penataan di kawasan Pura Besakeh ini bersama-sama dengan Gubernur Provinsi Bali yang dilakukan di dua area yaitu area Becingah dan area Manikmas dengan membangun berbagai infrastruktur pendukung agar masyarakat semakin nyaman saat bersembahyang dan Pura Agung Besakeh tetap terjaga kesuciannya. Hadirin yang saya hormati, membangun fasilitas yang bagus, yang megah akan lebih mudah daripada mengelola dan merawatnya. Untuk itu, saya benar-benar ingin titip agar fasilitas yang sudah dibangun oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi ini dengan dana yang sangat besar, tadi sudah disampaikan oleh Pak Gubernur harus diikuti dengan 
pengelolaan yang baik, pengelolaan yang profesional. Harus disiapkan manajemen dengan kompetensi yang baik, sehingga mampu menjembatani berbagai kepentingan-kepentingan yang ada. Libatkan desa besakih dan desa adat besakih. Beri kesempatan kepada masyarakat juga untuk ikut berpartisipasi dan berkontribusi. Itu saja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan dengan memohon restu, Ida Sang Hyang Widiwase, penataan kawasan Pura Besake pada siang hari ini saya nyatakan diresmikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om